നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ലേഡീസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പത്താം ഉദയം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പൂർണ്ണ സൂര്യന് ഭൂമിയിൽ ദൃഷ്ടി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് പത്താം ഉദയം കർഷകർക്ക് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് ഈ പത്താം ഉദയം മേടം പത്ത് മുതൽ തുലാം പത്ത് വരെ നാടൻ കലകളെല്ലാം നടത്തി വരാറുണ്ട് നമുക്ക് പത്താം ഉദയത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് കണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സിന്ധു ബി പണിക്കർ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ഹെർലൈം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ്ബ് ലിറ്റിൽ വണ്ടേഴ്സ് എജ്യൂ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസിയാണ് ഹെർലൈം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ്ബ് ലിറ്റിൽ വണ്ടേഴ്സ് എജ്യൂ സൊല്യൂഷൻസ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിന് വേണ്ടുന്ന ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അതുകൂടാതെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹോം ട്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ആപ്പ് അവരുടെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറച്ച് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ള ടൂൾസുകളാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടൂൾസുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മൾ ഹർലൈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ് ആണെങ്കിലും ലിറ്റിൽ വണ്ടേഴ്സ് എജ്യൂ സൊല്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എനിക്കിത് ശരിക്കും ഈ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയിൽ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മകൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പല പല ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു പക്ഷേ അതെല്ലാം ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാ പേരൻസിനും ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മളെ കുട്ടി എന്താണ് ഏത് രീതിയിൽ പഠിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രംഗത്തേക്ക് വരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള ആ ഒരു ധാരണ തന്നെ പേരൻസിന് ഒരു പക്ഷേ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മകന് കോഗ്നേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെൻറ്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ അപ്ലൈഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് സയൻസ് നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഞാൻ ആ ടെസ്റ്റ് എൻ്റെ മോനെ കൊണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും അത് ആ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു പേരൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേറൊരാൾക്ക് ഇത്രത്തോളം റീഡ് ചെയ്ത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ റിസൾട്ട് തരാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കോഗ്നേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇൻബോൺ ടാലൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടെസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻബോൺ ടാലൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള കഴിവുകളാണുള്ളത് ആ കഴിവുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും അവരുടെ ജോബായാലും എല്ലാം ഒരു പാഷനായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ പേരൻസും തന്നെയും ഒരു ട്രെൻഡാണ് നമ്മൾ ഒരു എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആക്കുക നമ്മളെ മക്കൾ ഒരു എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ട്രെൻഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പം അവർക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുട്ടിക്ക് അതിനേക്കാളും നല്ല ഒരു കഴിവ് ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ആ ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു ഗസ് വർക്കിലൂടെ അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ കഴിവ് എന്താണ് അവരുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ച് ആ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ അ
ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കുട്ടികളിൽ എല്ലാം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു കുട്ടികൾക്കും മറ്റു പാരൻസിനും ഇത് നന്നേ പ്രയോജനം ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മെൻറ്ററായ മിസ്റ്റർ സജു ഫിലിപ്പ് സാറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കൊല്ലത്ത് നമ്മൾ ഈ കോഗ്നാലിസിസ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലും ഓഫീസിൽ നയൻ തേർട്ടി ടു ഫോർ തേർട്ടി ഈ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഡൈനാമിക് ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫോക്കസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ടിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സെൻ്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ അപ്ലൈഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റിസർച്ച് സെൻ്റർ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഫീസ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് സെവൻ ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ടെസ്റ്റ് പേരൻ്റ് ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ടു തേർട്ടി തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഏജ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ പാരൻറ്റും കുട്ടിയും ഈ ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കരിയർ ഫിറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ആ ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിനകത്ത് റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ കൗൺസിലേഴ്സാണ് ഇവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുക ആ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഒരു പരിധി വരെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ കൗൺസിലിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കൊല്ലം ഹരളയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബിൻ്റെ കൗൺസിലർ മിസ്സസ് അർച്ചന മാമാണ് അർച്ചന മാം ടീക്കം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് വീക്കിലി ടു ഡേയ്സ് മാം ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക കൗൺസിലിങ്ങിൽ തന്നെ മാമിന് അത് പറയാൻ പറ്റും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോരായ്മകൾ നികത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ലിറ്റിൽ വണ്ടേഴ്സിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് കൂടാതെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഹോം ട്യൂട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓരോ ക്ലാസ്സുകാർക്കും കെ ജി മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഹോം ട്യൂട്ടറാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലാസ്സിനുള്ള പ്രൊ ഹോം ട്യൂട്ടറാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ മൊബൈൽ ആപ്പും നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ തന്നെ മൊബൈൽ ആപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലിറ്റിൽ വണ്ടേഴ്സിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്മാർട്ട് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് സ്മാർട്ട് സ്കൂൾ സ്മാർട്ട് സ്കൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്
ലിറ്റിൽ വണ്ടേഴ്സിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് സിലബസും കെ ജി മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മൂന്ന് സിലബസും അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാനാവും ഒരു വീട്ടിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് കിട്ടുക അത് കൂടാതെ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷവും വരുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചസുകളും എല്ലാ ചേഞ്ചസുകളും സിലബസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ അപേക്ഷിച്ച് സാധാരണക്കാർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈസിലാണ് ലിറ്റിൽ വണ്ടേഴ്സ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ആയാലും ഹോം ട്യൂട്ടർ ആയാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കെ ജി സെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നഴ്സറി എൽ കെ ജി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് സ്പീക്ക് അതായത് ഒരു ടോക്കിംഗ് പെന്നും ബുക്കും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പന്ത്രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ സഹായമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ടെക്സ്റ്റും ഈ പെന്നിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ എസ് എസ് ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടാബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എസ് ടാബും കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും എൻ്റെ പാരൻസ് ആണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സ്വയം സംരംഭത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ച് ഈ നിലയിലെത്തിച്ച എൻ്റെ പാരൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായ കാരണക്കാർ കാരണം അന്ന് മുതൽ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ബിസിനസ് അതായത് സ്വയം തൊഴിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ബജാജ് അലിയാൻസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും ചെറിയ ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇത് ഞാനൊരു ബിസിനസ്സിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പാഷനാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആകുമ്പോൾ അതൊരു ബിസിനസ്സിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല ടൂള് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആത്മസംതൃപ്തിയാണ് എനിക്കുള്ളത് എൻ അതിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ഉപജീവന മാർഗം അതിനേക്കാൾ ഉപരി എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണോ കിട്ടിയത് അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് മറ്റു കുട്ടികൾക്കും നമ്മളെ സമൂഹത്തിന് മറ്റു കുട്ടികൾക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എൻ ഞാൻ വഴി സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി ഈ എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷനുള്ള പേരൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ കുട്ടികളെ തുടർന്ന് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷനുള്ള പേരൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ആ പഠന രീതി അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാതയിലൂടെ അവരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാരണമാകും എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ പേര് അർച്ചന ഞാൻ ടി കെ എം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് ഞാൻ ലിറ്റിൽ വണ്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ അപ്ലൈഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് സയൻസസ് ആണ് ഇവർക്കൊരു സീരീസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുണ്ട് പല കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കോഗ്നേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്നും ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് കരിയർ ഫിറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് വളരെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത
ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻ്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് സയൻസസ് തന്നെയാണ് വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് റീസേർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് വരുന്നത് അപ്പം കുട്ടികൾ അറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ ഇന്നേറ്റ് എബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് ഓരോ കുട്ടിക്കും അനുദിന അനുസ്മൃതമായിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ കടമ ഇതിൽ നമ്മളൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് ഉപരിയായിട്ട് നമ്മളിത് ശരിക്കും ഒരു ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ഇന്നേറ്റ് എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇന്നേറ്റ് എബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാരൻസും കുട്ടികളും മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്നതും ശരിക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ അഭിരുചികളും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ ഈ സയൻറ്റിഫിക് റിസേർച്ചിലൂടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ കുട്ടിയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ്റെ എന്താണ് ഇമോഷണലി എത്രമാത്രം കോഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് എത്ര പവർ ഉണ്ട് എത്ര ഫോക്കസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഈ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കരുതും ഈ കുട്ടി ഡോക്ടർ ആവാനോ എഞ്ചിനീയർ ആകാനോ ആണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പക്ഷെ അതായിരിക്കില്ല കുട്ടിക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് കുറച്ച് എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് രണ്ടു പേർക്കും കൗൺസിലിങ് അത്യാവശ്യമാണ് പാരൻസിനും കുട്ടികൾക്കും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാരൻസിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന ജോലി സന്തോഷമായിട്ടായിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ല ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൗൺസിലേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇതൊരു ഫൈവ് പേജ് റിപ്പോർട്ടാണ് ക്രാക്സ് നമുക്ക് തരുന്നത് ആ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്റർ ലിറ്റിൽ വണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ഹെർലൈം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കും ഈ കുട്ടി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ശരിക്കുള്ള കഴിവുകളെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന ഉപരി ഞാനും ഒരു പാരൻ്റാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എനിക്ക് റിസൾട്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ബിക്കോസ് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ശരിക്കുള്ള എബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് അറിയാനും കൗൺസിലിംഗ് വഴി നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ശരിയായ ദിശ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും